Auch wenn man es ihm auf dem ersten Blick nicht ansieht, Thomas Tuchel ist schwer getroffen. Das Interview von BVB-Boss Watzke, das Eingeständnis einer Beziehungsstörung, hat einen medialen Tsunami ausgelöst. Es kursieren ähm, seit dieser Woche so viele Unwahrheiten, so viele persönliche Verleumdungen. Ähm, viele davon basieren auf anonymen äh, Zitaten. Und äh, da finde ich, da werden äh, persönliche Grenzen auch von mir äh, auch dramatisch überschritten. Tuchel wehrt sich gegen Vorwürfe, gegen Spekulationen in aller Deutlichkeit. Es tut mir leid, dass ich das so formulieren muss, aber es ist aus meiner Sicht die, die unterste Schublade äh, der Berichterstattung, anonym, anonym äh, Spieler zu zitieren, angeblich, sage ich doch einfach mal, angeblich Spieler zu zitieren, denn wer weiß, ob das, ob das denn überhaupt gesagt wurde. So Und deshalb äh, kann ich mich beim besten Willen nicht damit beschäftigen und nicht in die Kabine gehen und versuchen, einen sogenannten Maulwurf zu finden oder noch anzufangen, überhaupt da einzugehen. Das ist, das ist zwischen mir und den Spielern gilt, der, gilt, gilt maximales Vertrauen. Sonst sind die Leistungen, die wir in, erbringen, auch nicht möglich, wenn wir ein zerrüttetes Verhältnis haben. Und wir können, ich als Trainer, kann mich, kann mich nicht leiten lassen von, von äh, anonymen äh, Zitaten, die angeblich gefallen sind. Innerhalb von nur einer Woche ist beim BVB einiges aus den Fugen geraten. Und das in der Phase der Saison, wo das Team noch wichtige Ziele hat. Champions League Qualifikation, DFB Pokalfinale, Unverständnis beim Trainer. Da wünscht sich jeder, jeder Spieler, jeder Trainer wünscht sich maximale Ruhe. Dortmunder Machtkämpfe statt echter Liebe, dem offiziellen Vereinsmotto. Tuchel angefressen. Und trotzdem ist im Moment steht mein Bedürfnis hinten an, weil ich ja, noch mich stark genug fühle, das hinten anzustellen und weil ich mich verpflichtet fühle, meiner Mannschaft und den sportlichen Zielen, für die ich hier angestellt bin, ähm, dort auch äh, alles weiterhin zu geben und alles, alles andere muss jetzt warten, auch wenn es sehr schwer fällt. In dieser Woche sei vieles auf den Kopf gestellt worden, so Tuchel vielsagend. Ein klärendes Gespräch mit Watzke gab es noch nicht. Ob die Zusammenarbeit über die Saison hinaus fortgeführt wird, mehr als fraglich. Klar, ich verstehe Ihre Frage, aber es wäre einigermaßen naiv, wenn ich jetzt nach dieser Woche, in der wir eigentlich äh, dachten, dass wir uns äh, komplett stabilisiert haben und auch in einem komplett ruhigen Umfeld ähm, äh, arbeiten und es geschafft haben, das, das auch alles zu beruhigen, wäre es, glaube ich, einigermaßen naiv von mir zu sagen, oh, natürlich, also was, was spricht da dagegen?